ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪಾಠ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಡುಗುವ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇರುವಂತ ಈ ಟೈಮ್ ಸಹ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆತ್ ಆತನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದಿದ ವಚನದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರನ್ನು ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆತನಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು ಭೂರಾಜರ ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಆಗಲಿ ಹಾಲ್ಲಿ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಏಳು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಹಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಹೆವನ್ಲಿ ಮನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ವರಗಳ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವರಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನೂ ಬಂತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಏಳು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅದೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಸಿಂಹಾಸನವು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ಕೊಂಬಗಳು ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದವು ಅವು ಏನೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಹಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳದಂತ ಮಾತುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅವರು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗವಾದಂತ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರುವುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಾಂಗವಾದಂತ ಯಹೋದ್ಯರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅಹ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಹಿಕೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಂಚಾಶತಮದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಗಳು ಏನಂತ ಬೆಂಕಿಯ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಐವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರನೇ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅದರೆಲ್
ಕಡೆಗೆ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ತಲೆನ ಕಡಿತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ದೇವರು ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಆದುಕೊಂಡಂತ ಜನಾಂಗನೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವರು ಮಾಡದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆತನ ಆ ಸೇವಕನಾದಂತ ದಾವಿದನಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರೀ ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸುವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅದೇ ಈ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಏಳು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಇಷಾಯನ್ ಬರೀತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಇಸಾಯ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಅಂಕುರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕ ಆತ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆತ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಹೋವನ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅದು ದೇವರ ಮುಖಾಂತರನೇ ದೇವರ ಬಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿಳಿದೇ ಇರು ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವರಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರೇನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಹೆಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಕೊಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಲೂಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಲೂಕ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಗನು ಇಂಥವನೆಂದು ತಂದೆಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಗನು ಇಂಥವನೆಂದು ತಂದೆಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ತಂದೆ ಇಂಥವನೆಂದು ಮಗನೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆತ ಅವನು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಮಗನ ವಿಷಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನವನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ದೇವರ ಮ
ಸೊ ಪೋಲೀಸ್ ತಾವು ಆತ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವುಗಳಿರಲಾಗಿ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಹಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯಗಳೇನಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗಂತೂ ಇದು ಇದು ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ನಮ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಎಕ್ಲೀಸಿಯನಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ ಅದಕ್ ಬರೋದನ್ನ ಕನ್ಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗೋದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ದಾರಿನ ಇಡಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌಲೆ ಬರೀತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಅಸತ್ಯವಾದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಬೋಧನೆಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅವರ ಹೇಳಿರುವಂತ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮುಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿರುವಂತ ಓದಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ
ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಲೋಕಗಳು ದೇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಜಗತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಆಗದ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಈ ಬರುವಂತ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗುಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಂದ್ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನೇ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಓದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ವಿಷಯನೇ ಬಟ್ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅದರ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಏನದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿ ತಿಳ್
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅದರ ಲಾಭವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆದಾಯವು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವೇ ಸರಿ ಹಾ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ರತ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಎಕ್ಲಿಸಿಯಾಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಸಂಗಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಎಕ್ಲಿಸಿಯಾಸ್ಟಿಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ ವೈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಮೈಟಿ ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಎಫೇಸ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಗೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಲ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಇಬ್ರೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಾರ್ಪಡದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಾಡ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಕೋಚರ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೊಂದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಾದ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ವಿವೇಕ ಇದೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆನ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವನಿಗೂ ತಿದ್ದಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸಲಹೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಮೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪರಾಕ್ರಮದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಶಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರೇಜ್ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟನೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರಾಕರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲೆಬೆಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳದೇ ಆಗ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವು ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನೇವೆ ಹೋಗಿ ಆ ಯೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ತಮಯವಾದಂತ ಪುರಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದಾರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಈಸಿನ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಈ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಅಂತ ನಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೇಜ್ ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಒನ್ ನೋಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅನ್ವೇವರಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಯದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ನಡುಗೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಡುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ದೇವರ ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೇಜ್ ನಮಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರೇಜ್ ಬೇಕು ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರೇನ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ನಿಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ರೋಮನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೌಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಪಾಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರೇ ಬರೀತಾರೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಯ್ ಗುರಿಗಳಂತೆ ಎನಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ ದೇವದೂತರಾಗಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮಹತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಮೇಲಣ ಲೋಕವಾಗಲಿ ಕೆಳಗಣ ಲೋಕವಾಗಲಿ
ನಾನು ಹೋಗ್ತಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿ ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಯಹೋವನ ಭಯವು ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಗರ್ವ ಅಹಂಭಾವ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನ ಕುಟಿಲ ಭಾಷಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ ದೇವರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸರಿನೇ ಬಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟು ಹೇಟ್ ಈವಿಲ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆರೋಗೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಅದನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಬರೀ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಟು ಹೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೌಲ್ ಅಂತ ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಭಯ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಕರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಂತ ಮನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ವರಗಳ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಬರುವಂತ ವರಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಿವೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅದು ಈ ಗ್ರೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರ ಕೊಡುವಂತ ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ರೋಮ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರನೇ ವಚನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂತೆಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೋಮನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಟೂ ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿವಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರುತ್ತವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಏಳು ಏನಪ್ಪ ಹೊರಗಳು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಆರನೇ ವಚನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೊಂದಿದ ವರವು ಪ್ರವಾದನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳೋಣ ಅದು ಸಭಾ ಸೇವೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಭಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಣ ಬೋಧಿಸುವವನು ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವವನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತನಾಗಿರಲಿ ದಾನ ಕೊಡುವವನು ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡಲಿ ಹಿರಿತನ ನಡೆಸುವವನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ
ಅದನ್ನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂಥರ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಜಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಎಂದೋ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದರು ಹಾ ಅವರು ದೇವರು ಹೊಂದಿದ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಗ್ರೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಭಾ ಸೇವೆ ಎಫೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಎಫೇಶಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಆತನು ಕೆಲವರನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನಾಗಿಯೋ ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೋ ಕೆಲವರನ್ನು ಸವಾರ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿಯೋ ಕೆಲವರನ್ನು ಸಭಾ ಪಾಲಕರನ್ನಾಗಿಯೋ ಉಪದೇಶಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ಹನ್ನೆರಡು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವರಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಉಪದೇಶಿಸುವಂತದ್ದು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಕಂಡನೆಗೂ ತಿದ್ದುಪಾಟಿಗೂ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವರಗಳನ್ನ ಸಹ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರನ್ನ ಸೌವಾರ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ದುಂಬಿಸುವಂತದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಇದೊಂದು ಕೋಟಾನ ಅರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಡ ಏ ಕಷ್ಟ ಇದು ಬಹಳ ಆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಉರುದುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್
ಫಸ್ಟ್ ಪೀಠ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅತಿಥ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಿವಿಧ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆತರ ಮಾಡೋರು ಒಂಥರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿದಿರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಡೀಕನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಸಭೆ ನಾನು ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯ ಹಿರಿತನ ಅಂತಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಶಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಐಜಾಯ ಇದೇ ಯಹೋವನ ನುಡಿ ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ ಕತ್ತರಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊರಡಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ದೇಶವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಹಿಂದೂ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಬೋಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಾಗುವುವು ಹಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಆಗವು ಜಳವು ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಯವು ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನೀರುಕ್ಕು ನೀರುಕ್ಕುವ ಹೊರತೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನು ಹಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಡೆಯದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಚೇರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಓ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ಸಣ್ಣದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಹಾ ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗುಣಗುಟ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದವರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏಳು ವರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ
ದೇವರು ಏನಾದ್ರು ವರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಗ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಭೂಲೋಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಸಭೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಠ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಿವಿಧ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬೋಧಿಸುವವದ ಬೋಧಿಸುವವನಾದರೆ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸಭೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾದರೆ ದೇವರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂತರ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾ ವರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಫಲಗಳು ಸೊ ದ ಸೆವೆನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದ ಗ್ರೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫೈನಲಿ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಲಾತ್ಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ದ ಲವ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಆ ಫಲಗಳು ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗುವಂತ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕದು ಈ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವೇ ಒಂಥರ ಮುಖ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನು ಮೂರು ಆ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಆ ಉಪಕಾರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾರಲ್ಲೂ ಈ ಪೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಆ ಬೈಕ್ ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಸ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಪೇಶಂಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅದ್ ಎಂತದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಓಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅ
ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಈ ಫಲಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ನಡುಗುವವರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಾಗ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ನೀವ್ ಹೇಗ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಏಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರವಾದ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನ ವರಗಳನ್ನ ಸಹ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ